Всем привет, меня зовут Тимур Асланов, я вас приветствую на нашем вебинаре «Что не так с пиар-текстами?». Сегодня мы поговорим с вами про пиар-тексты, про то, каких ошибок чаще всего, какие ошибки чаще всего совершают пиарщики при работе с текстами. Как всегда, как обычно, те, кто уже не первый раз на нашем вебинаре, знают, как, проходит, как мы проводим такие вебинары. Я сначала покажу какие-то примеры, что-то расскажу, а потом мы с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Вопросы можно писать в чат как в процессе э, вебинара, так и в конце. И вся прелесть присутствия на живом вебинаре, э, в отличие от просмотра записи, в том, что вы посмотрите, можете задать мне свои вопросы и обсудить что-то, что важно именно вам. Запись мы потом выложим э, в YouTube-канал мой и на все другие мои площадки в социальных сетях. Но запись – это запись, а вот вживую пообщаться можно только здесь. Пишите, пишите свои вопросы и также пишите в чат здесь у нас в, в нашем вебинаре, что вы думаете по поводу тех примеров, которые я буду разбирать. Я всегда говорю, я не истинно в последней инстанции, со мной можно не соглашаться, можно спрашивать, почему я так и думаю те или иные вещи. Я буду рад вашему общению с вами, вашей обратной связи, вашему интерактиву. Ну а пока коллеги к нам еще подключаются, как обычно, Расскажу про то, что в ближайшее время мы вам приготовили, какие обучающие программы вас ждут. Вот 17-19 мая, уже совсем скоро, можно принять участие в моем трехдневном тренинге в Москве, который называется «Мастер пиар текста». Мастер пиар текста – это такая пиар-школа, которая как раз посвящена всем аспектам работы с текстами. Мы будем говорить, конечно же, и как усилить пресс-релизы, и как сделать их более интересными, более цепляющими, увеличить как бы, количество публикаций ваших пресс-релизов. И в том числе разберем все структурные инструменты. Еще раз поговорим про перевернутую пирамиду, про заголовки, лиды и так далее, про язык, про стиль и тому подобное. Но и разберем, конечно, не только релизы, но и все аспекты текстов, тексты, которые пишут пиарщики для различных целей. Это и статьи всевозможные, и даже интервью, и, конечно же, работа с комментариями, и, конечно же, тексты для сайтов, и, безусловно, тексты для соцсетей во всех их видах, как писать посты, как писать посты для разных платформ, как писать посты, которые будут читать, которые будут вируситься, которые будут комментировать. И вот про все про это три дня будем говорить на моем тренинге в Москве э, «Мастер пиар текста». Приезжайте, и основная фишка этого текста, этого тренинга, так же, как и нашего вебинара, на тренинге можно задавать вопросы, можно обсуждать со мной ваши тексты, можно дать мне ваши тексты, чтобы я их разобрал прямо на тренинге, сделал вам небольшой аудит. Это такая фишка для участников. Приглашаю. И также следующее наше мероприятие в мае, которое можно посетить, в мае два у нас мероприятия, это... Эффективная пресс-служба, наша большая весенняя конференция, конференция, которую мы проводим каждый год с тем, чтобы обсудить все основные тренды и актуальные инструменты работы для пиарщиков. Как всегда, будет два потока докладов. Первый поток докладов для пиарщиков из бизнеса, второй поток докладов для пиарщиков из государственных муниципальных структур, бюджетных учреждений и так далее и тому подобное. Мы будем, там будет порядка 20 спикеров, будем активно работать тоже со всеми интересными темами, которые сегодня для пиарщиков актуальны. Это и кризисные коммуникации, это и публичные выступления, это и классическая работа, 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 работа в соцсетях, про нейросети много будем говорить, как сегодня встроить свою работу нейросети и какие преимущества или риски они нам несут. Ну и тренды, тренды, тренды. Это самое главное, что сегодня наиболее актуально. И будет большая нетворкинг-сессия, как всегда. Мы по нашей технологии перезнакомим всех участников друг с другом. Не просто обмен визитками, а именно знакомство, именно общение. Вот выделенный час у нас специально проходит по, под моим руководством проходит вот такая коммуникация. Все наши мероприятия, да, и можно найти на нашем сайте conference.imagemedia.ru, либо можете навести курс э, телефон на QR-код, либо набрать в Яндексе конференции Image Media, вы найдете там э, и ссылки на эти мероприятия. Кстати, по майским мероприятиям, если вы смотрите нас еще в апреле, да, и сейчас во время вебинара, или потом будете смотреть запись на YouTube, до конца апреля можно купить по апрельской цене, а она приятнее чем майская, поэтому можно поторопиться и быстро приобрести э, билеты на конференцию или на тренинг. 
Но помимо этих двух мероприятий, на, мероприятий, на сайте выложены и другие наши мероприятия, и тренинги, которые будут в июне, и конференция, которая будет в августе, и онлайн-курсы. Если у вас нет возможности приехать к нам в Москву, но вы хотели бы у меня поучиться, можно поучиться на онлайн-курсах. И, кстати, у конференции есть возможность онлайн-доступа, можно подключиться и посмотреть видеозапись. Поэтому вот подключайтесь присоединяйтесь, и буду рад вас видеть на наших мероприятиях. Ну, я вижу, основное количество участников уже подключилось у нас, у нас порядка 100 человек, и мы можем уже двигаться к, собственно, теме нашего вебинара. Начнем вот с чего. Я как бы хотел сказать, я это периодически рассказываю, о том, что вот среди наших проектов, которыми мы занимаемся, есть такой... Проект мы делаем отраслевой журнал «Рынок электротехники». «Рынок электротехники» – издание пишет про электротехнический энергетический рынок. И я люблю вот периодически залезть просто в корпоративную почту этого журнала, посмотреть, а что же присылают пиарщики, какие тексты. Я вообще очень много работаю с пиар-текстами. Да, почему я, собственно, и тренинги веду по этой теме. Я очень много работаю с пиар-текстами. Я провожу аудиты для компании, аудиты текстов, провожу аудиты текстов на тренингах, лекции читаю, тренинги провожу по пиар-текстам. Я в жюри нашего конкурса «Пресс-служба года» и в жюри других отраслевых конкурсов много работаю с текстами тоже. И поэтому вот, ну и как вот в прошлом журналист, да, ну тоже как бы примерно понимаю, не примерно, а очень хорошо понимаю, как думают журналисты, как думают люди на стороне изданий. Я, хоть, хоть я не работаю журналистом, медиабизнесом занимаюсь по-прежнему, поэтому вот буду рассказывать свой взгляд на то, почему это работает, почему это не работает. И начнем мы с почты. Да, сразу хотел сказать, что никого лично не хочу обидеть из тех, чьи примеры я буду разбирать. Я вот просто рандомно выбрал какие-то вещи. Никаких претензий конкретно к людям, которые это написали, у меня нет. Мы здесь учимся и разбираем, как сделать лучше. Давайте посмотрим. Открываем пресс-релиз. Открываем пресс-релиз. Первый – это у нас компания МОЭК. Вот в почту пришло такое. Тема письма пресс-релиз, как мы видим. да, И дальше файлик. И написано. Добрый день. Высылаем пресс-релиз с уважением управления по связям с общественностью и СМИ. Пао Моэк. Серьезно? Ну, то есть я вот... Ну, как, как я всегда говорю, вы должны понимать, как живет журналист. Журналист живет в режиме постоянного цейтнота. Постоянно нужно сдавать большое количество материалов, там, на верстку, на ленту, еще как-то. Режим как бы вот такой достаточно напряженный. Плюс валится огромное количество писем в почту корпоративную, вот желающими, чтобы мы про них написали. Но мы, в данном случае, мы журналисты, не конкретно в нашем издании только. И когда вот приходит вот такое, да, мы понимаем, что нужно потратить время на то, чтобы открыть файл. Файл этот еще ну, займет место у нас на жестком диске, потому что он, его нужно скачать желательно. Да. А там может оказаться фигня просто. Мы потратим время, тут, а там ничего, никакого инфоповода и так далее. Почему нельзя сразу инфоповод написать в теме письма, чтобы я понимал, открывать мне его или нет? Представьте, я открываю свою корпоративную почту и смотрю на список писем, и там э, тема письма у всех. Пресс-релиз, пресс-релиз, пресс-релиз. Какую я открою письмо? Какое письмо я открою первым? То, где будет написано не пресс-релиз, а будет где реальная тема. Поэтому вот тут вы уже потеряли внимание журналиста. Ну и дальше то же самое со всем остальным. Да? Наша задача максимально быстро сообщить журналисту, есть у нас какая-то тема интересная или нет. Да? Поэтому и в теле письма нужно тоже хотя бы коротко о теме написать. А можно и прям сам пресс-релиз прикрепить не только файликом, но и в, тему, в тело письма вставить. И тогда журналист, открывая, будет совершать меньше действий, а значит больше шансов, что он будет комфортно работать с нашим письмом а значит, больше шансов, что он действительно будет что-то из этого брать, будет как-то с этим работать, а не отправит в корзину это письмо, потому что, ну, зачем, если рядом лежит нормальное письмо, зачем вот работать с таким письмом? Листаем дальше. Да? Следующее письмо. Чуть лучше, но на самом деле все то же самое. А кит-релиз. Да? Тут не просто пресс-релиз, тут написано название организации, которая является аббревиатурой и многим ни о чем не говорит. Да? Название файла а кит релиз Дальше. Коллеги, добрый день. У нас новый релиз. С уважением, Наталья Галкина, директор по внешним связям и коммуникациям Ассоциация компаний интернет-торговли. Ну, вот не та компания Ассоциации интер компаний интернет-торговли, чтобы мы ждали с замиранием сердца каждого пресс-релиза от них, и сам факт выхода пресс-релиза был инфоповодом. Ну, не факт, да? Вот поэтому вот писать у нас, ну, как, добрый день, коллеги, у нас новый релиз, блин, ну, во-первых... Понятно, что коллеги, добрый день, это верная рассылка. Да? Ну, могла бы выяснить, как зовут редактора издания. 
совсем по-другому было бы отношение к вашему релизу, если вы по имени обращаетесь к редактору. Несложно найти данные, в интернете все есть. И опять-таки, да, я должен открыть релиз и не понимаю, про что он. Ну, и вот это то, что еще так пафосно подает у нас новый релиз, да, ну, из чувства противоречия не буду открывать. Шучу, конечно, но вот это, это важный фактор, про это тоже нужно помнить. Что еще? Давайте посмотрим. И вот тоже это же самая ассоциация компании интернет-торговля. Вот напишите мне в чате, что не так с этим письмом. Вот как вам кажется? Вот вы смотрите, как вам кажется, что не так с этим письмом? Да, совершенно верно. PDF. Нам присылают файл в PDF. Серьезно? То есть мы хот... вы хотите, чтобы я открыл это ваше исследование, посмотрел. И если мне оно понравится, я оттуда копировал какой-то текст из PDF, который будет криво вставать ко мне в Word, естественно. Да? А вы просто поленились сделать для меня выжимку в Word. Просто поленились, потому что ну, вы сделали красивую презентацию. Да? Я открывал там презентацию с графиками, которых тут тоже нет отдельно приложенных в JPEG почему-то. И если мне понравится график, мне скриншот делать, я не буду потому что он в кривом качестве вылезет у меня. Зачем мне это нужно? Почему не позаботиться обо мне? Или вы ждете, что я вам напишу и скажу, ой, какое интересное исследование, а пришлите, пожалуйста, графики отдельно. Это трата времени, а у меня верстка. Да? Зачем это нужно? То есть это не уважение. Это вот, ну, вы сделали, как вам удобнее, да? а не так, как удобно журналисту. Это плохо. Так не делайте. Давайте дальше посмотрим. Вот. У нас тут прекрасный э, пресс-релиз от компании Rossetti Center. И вот тоже посмотрите, да, пресс-релиз написано 24 апреля, а дальше Игорь Маковский встретился с лидерами Советов Молодежи 20 филиалов Rossetti Center и Rossetti Center при Волжье. Когда встретился? 24 апреля встретился или релиз написали 24 апреля? Я не понимаю, а я буду делать публикацию, я какую дату должен поставить в публикацию? Или опять звонить, уточнять? Или у вас, да, вот тут пишут правильно в чате, такая длинная цепочка согласования пресс-релизов, что событие было неделю назад, вы только сейчас согласовали релиз и пытаетесь меня обмануть, что событие свежее. Зачем вы меня хотите подставить? А. Совершенно неправильно это делать. Дальше. Игорь Маковский встретился с лидерами Советов Молодежи и 20 филиалов. Я понимаю, что все в компании Россети знают, кто такой Игорь Маковский, потому что это глава компании. Но совершенно неправильно думать, что все обе... за пределами компании все тоже обязаны знать. Даже в отраслевом издании. Да, Россети важная, важный игрок рынка. И энергетическое и электротехническое издание должно знать, кто такой Гермаковский. Но давайте понимать, что всегда бывает новичок в отрасли журналист, просто новичок журналист, еще что-то. Ну вот не все держат в голове, кто такой Гермаковский. Правильно в релизе указывать должность всегда. Поэтому вот это вот Игорь Маковский, и все, и все должны сразу замереть. Нифига себе, Игорь Маковский что-то сделал. А сделал он всего лишь с кем-то встретился и опять о чем-то поговорил. Вот это вот болтовня вечная руководителей, которые проводят заседания, из которых непонятно, что выливается. Это вечная история. И пытаются нам это продать как, пресс, как инфоповод. Давайте посмотрим. Встреча, состоявшаяся в рамках мероприятий года молодого специалиста, прошла в формате диалога. Обсуждались вопросы профессионального развития молодых специалистов, их мотивации, адаптации в коллективе и участия в социальной культурной жизни. Отмечалась важность межфилиального общения для обмена опытом и расширения программы повышения квалификации для постоянных работников. В неформальной обстановке председатели советов рассказали главе энергопредприятий о планах на текущий период и уже реализованных проектах, а также предложили ряд инициатив по увеличению доли сотрудников до 30%. 25 лет в составе коллективов. Ну ни о чем. Вот пустота просто. Чего-то там какие-то люди встретились, о чем-то общались. Почему не рассказать о чем? Никаких примеров, никаких иллюстраций, никакой конкретики. Мяса нет в этом пресс-релизе. И такая же водянистая ни о чем цитата. Сегодня состоялась крайне плодотворная встреча. Рад за вас. Был задан вектор большой работы, которую мы будем реализовывать вместе с молодыми специалистами. Какой вектор? Куда? Что? В чем? Уже сегодня мы создаем широчайшие возможности для эффективного профессионального роста молодых работников. Какие конкретно? Где пример успешного роста? Развитие лидерских качеств и раскрытие их потенциала. Уверен, предпринимаемые всеми нашими сотрудниками действия, какие конкретно, позволят не только увеличить долю молодежи в коллективах обществ, а почему это важно, но и положительно скажутся на показателях производственной деятельности. Но это ваша радость внутренняя. Вот Пусто, абсолютно пустой релиз, взять из него нечего, инфоповод из него сделать никакой не могу. Когда вы пишете о том, что кто-то с, с кем-то где-то встретился и поговорил, рассказывайте о том, как это изменит жизнь целевой аудитории вашего релиза. 
как поменяется их жизнь, какую сторону, что дайте цитату, выдержку, как цитату не в смысле прямую речь, а цитату из того, что обсуждалось, которая значима и будет интересна. Тогда это заиграет, а иначе это просто вот переливание из пустого в порожнее. Вот еще тоже. Системный оператор проводит масштабное исследование для планирования будущего облика энергосистемы столичного региона. Системный оператор создал рабочую группу и специалистов по перспективному развитию ЕС с участием представителей Пауэрос сети АОНТЦ ЕС для разработки технико-экономического обоснования и необходимости сооружения объектов генерации сетевой инфраструктуры в энергосистеме Москвы и Московской области на период до 2029 года и далее. Рабочая группа во главе с директором по развитию ЕС, руководителем дирекции системного оператора Денисом Пелениексом, создана в рамках исполнения поручения, сформированной на итоговой коллегии Минэнерго России 28 марта. 2023 года. Надежное функционирование энергосистемы столичного региона, одного из наиболее активно развивающихся, ну то есть имеет большое социально-экономическое значение. Вот опять пустой абсолютно релиз. Вообще ничего отсюда взять невозможно. Да? То есть смысл правительства велело там как-то развивать энергосистему, они двигаются в рамках постановления правительства да, данного поручения. Но, то есть, ну, задача, можно было бы рассказать, что есть поручение правительства к 2029 году таким-то образом изменить инфраструктуру энергосистемы Московского региона. И в рамках этого мы делаем то-то, то-то, то-то. Тогда была бы конкретика. А здесь опять масштабное исследование какое-то проводится и опять процесс какой-то. Что-то они делают, результат где, как изменится, что и общие слова. Надежное функционирование энергосистемы столичного региона. Но вот эта вот пустота, это общие места, банальности, которые мы знали и до чтения релиза. Зачем? И вот тоже прекрасный релиз. Да? НИУМИ вошел в тройку лучших вузов Москвы. НИУМИ занял третье место в обновленном рейтинге вузов от ХХРУ. Аналитики опять идет повтор фактически. Хотя там вошел в тройку, тут занял третье место. Да? То есть в заголовке они себя так немножко подняли, а потом все-таки сознали, что место-то третье. Да? Но вошел в тройку, понятно, иначе бы написали, занял первое место. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга проанализировали байозу резюме московских университетов. Неумый занял третье место, еще раз повтор, в одном из самых востребованных сегодня направлений информационные технологии. Подготовкой специалистов этой области занимается Институт информационных и вычислительных технологий Неумый. Дальше опять, да, вот как правильно пишут, куча пресс-релиз аббревиатур, да, куча аббревиатур. Вошел в топ-10 по инженерному направлению, университет получил высокую оценку благодаря учету параметров оценки институтов, Таких-то, таких-то, таких-то. Рейтинг составлялся с учетом пяти параметров. Дальше путаница в параметрах. Приглашение для резюме с указанными профессиональными ролями, соответствующими сфере. Приглашение на резюме для или на. В чем разница? В целом по факультету. Количество резюме с указанными профессиональными ролями, соответствующими сфере. Количество резюме в целом по факультету и медианная ожидаемая заработная плата выпускников. Вообще непонятно, о чем с нами разговаривают. Просто. По данным портала ХХРУ, в рейтинг вошел 61 вуз Москвы. Изучая факультеты, смотрели, какие из них выпускают больше всего успешных с точки зрения трудоустройства студентов. Для этого было проанализировано более 30 тысяч выпускников, которые завершили обучение, ну и так далее. То есть в чем тут фишка? Да? То есть вошел, в три, ну, занял третье место из 61 вуза. Почему это вначале не сказать? Да? То есть нужно было сказать, что не у МИИ, да, занял третье место в рейтинге, в котором принял участие 61 вуз, да, и оценивался по таким-то, таким-то параметрам и параметры расписать. Потому что вот здесь я не могу из этого сделать заметку, я не понимаю. Да, а если я не понимаю, я сделаю ошибку, и я буду виноват, да, как журналист. Поэтому тоже слили просто этот релиз, напихали аббревиатур сюда, да, а вот ну, совершенно непонятно, как бы вот почему эти параметры важны и так далее. Да? То есть, если бы это был пресс-релиз от ХХРУ, да, было бы понятно. Они провели интересное исследование. Да? А если это мы, что они попали в рейтинг, неплохо, да, интересно, но э, не продали, не продали эту новость. Давайте дальше посмотрим. Вот длиннющий релиз и тоже скучный. ЧМК показал этапы реализации экологических соглашений. Что показал? Какие этапы реализации? Челябинский металлургический комбинат с рабочим визитом посетила делегация Министерства экологии и законодательного собрания. Ну, понятно, опять происходилось о том, что начальники куда-то сходили. СМИ общественных организаций. Сотрудники предприятия рассказали о завершенных экологических мероприятиях, а также показали реализацию текущих проектов. В состав делегации вошли, ага, пошло перечисление начальства опять. Да? То есть вот... И еще раз, да, то есть как бы вот, ну, условно говоря, на местном уровне, 
Челябинской области, ну, министр экологии, наверное, важная персона. И то я сомневаюсь. А на федеральном уровне он вообще никто, да, потому что он министр экологии какой-то одной из, одного из 89 или там 88 регионов, или сколько у нас их там сейчас. А, условно говоря, в Брянской области все равно, кто такой а, этот самый Сергей Лихачев. Поэтому важность не, не в этом. И важность для ЧМК, если мы ЧМК пиарим, в том, что они реализуют экологические соглашения, что-то делают для экологии. И на этом надо делать акцент в первую очередь. А это в бэк все сносить, кто там, какие еще чиновники пришли это все посмотреть. Да? И вот если мы начнем читать, что же было, да, в первую очередь гостям продемонстрировали ход ремонтных работ в цехе по производству агломерата. Вот нам, читателям по всей стране, вообще не интересно, кому там что продемонстрировали. Но опять-таки важно, как это событие отражается на жизни в отрасли. Или на жизни региона, в конце концов, хотя бы. Дальше делегацию отвезли к доменному цеху. Вот смотрите, в 2020 году здесь провели капитальный ремонт доменной печи, выстроив агрегат заново, смонтировав новую трехступенчатую систему газоочистки, которая полностью герметично препятствует попаданию продуктов горения в атмосферу. Вот это важно с экологической точки зрения. Но мы читаем, в 2020 году все, новость протухла. Приходите в 2020 году, может быть, напишем. Да, сейчас компания реализует второй этап технического перевооружения. Вот это уже ближе к теме. К теме. Строительство системы аспирации литейного двора, доменной печи, которая позволит исключить на этом этапе, на этом агрегате выброс в атмосферу твердых веществ. Вот это важно, да? В данный момент идут работы по заливке бетонного основания. То есть вот из этого можно было бы сделать повод, но повод все-таки сделали из визита начальства. Да? Важно было, что как бы вот тут какие-то экологические соглашения, мы не понимаем, что это за соглашение, нам про это ничего не говорится, нам просто рассказывают, что людей водили в рабочее время, показывали, как печь работает доменная. Не очень это все понятно, да? И цитаты тут тоже как бы вот... Сегодня мы показали гостям ход выполнения тех проектов, которые реализуются на ЧМК по плану экологической модернизации производства в соответствии с подписанными экосоглашениями, с кем, кем подписаны. По снижению воздействия на атмосферный воздух. Да, очень странная формулировка. Мы планомерно выполняем взятые на себя обязательства, несмотря на ряд сложностей с поставкой оборудования, работы идут по запланированному графику. Кому это важно? Почему это важно? И повтор идет в цитате начальника. Предприятие идет в графике, выполняя как четырехсторонние, так и двухсторонние экологические соглашения. Какие четырехсторонние, какие двухсторонние? Вы сами видели, что все подготовлено, чтобы в этом году закончить серьезное мероприятие по монтажу системы аспирации доменной печи. Ну, то есть, вот совершенно какой-то... Ну, то есть, можно было попытаться вытащить из этого инфоповод, но его угробили просто вот такой вот нагромождением цитат, нагромождением непонятного описания процессов и новостей 2020 года, вместо того, чтобы четко сказать что это за соглашение, почему это важно, для кого это важно, для Челябинска, для всей страны еще, для, для работников предприятия, почему это важно, ну и тут уже подстегнуть министра. На мой взгляд, могу быть неправ, но мне кажется, что это вот так. Следующий релиз. БМК в первом квартале внедрил 11 метизных новинок. Ну, классический коммерческий релиз, да, рассказать о том, что мы расширили ассортимент. Насколько это важно? Давайте посмотрим. Белорецкий металлургический комбинат в первом квартале 2023 года освоил стальные новинки. Ленту, проволоку, прутки, канаты, опытные партии метизов отправлены потребителям. БМК освоил производство нового типа размера закаленно отпущенной ленты, а также высокопрочные ленты для добывающей промышленности. Кроме этого, изготовлены четыре типа размера ленты из нержавеющей стали. Она используется при производстве электротехники. По заказу потребителей комбинат изготовил сварочную высоколегированную проволоку двух новых диаметров. Эта проволока предназначена, ну, то есть просто рекламный буклет какой-то. Ничего, чтобы могло стать из этого новостью, вообще не, ну, не вижу здесь. Почему это важно кому-то за пределами предприятия? Да? да, вот тут бы про импортозамещение влепить, совершенно верно, Анастасия. Было бы нормально, было бы интересно, и как бы мы могли бы вот тут понять, что с этим делать. А так вообще ну просто ну, совершенно не, не хочется отправить им в ответ прайс-лист. Потому что, ну, а зачем нам такие нужны э, релизы? В, ну, почему я должен про это писать бесплатно? Если вы хотите, чтобы я рассказал, какие вы крутые, что у вас много продукции, которую надо покупать, вы хотите заработать денег, дайте заработать изданию. Если вы не хотите давать заработать изданию, ну, а почему я должен вам помогать зарабатывать деньги? Едем дальше. Пишут беда со звуком. Мне кажется, что опять, э, наверное, на вашей стороне проблема. Коллеги, поставьте плюсики, у кого хорошо со звуком. Все нормально. Спасибо. 
Следующий релиз, да, Ассоциация европейского бизнеса. Вот смотрите, продажи новых автомобилей сократились 44,7%, да, сократились на или сократились, непонятно, да, за первый квартал 2023 года и на 10,6% в марте 2023 года. Очень странная, да, с тут сульфографией. Отрывисто. У кого-то отрывисто, у кого-то нормально. Ну, будем надеяться, что уже я, наверное, сейчас со звуком не смогу ничего исправить. Ну, если будет совсем плохо, пишите. Да, я постараюсь, как бы, может быть, что-то перегрузиться. Итак, да, продажи новых автомобилей сократились 44,7, да, то есть ошибка в заголовке сразу уже. Дальше. Продажи новых автомобилей где? Кем? Ну, читаем первую строчку. За первый квартал, буква L куда-то выпала, 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Вот тоже я не понимаю, как это понимать. Новых и легких коммерческих. Легких коммерческих не новых. Странно. В России сократились на 44,7%. Идет повтор, фактически заголовка. Только добавили, что в России по сравнению с аналогичным периодом 2022 года или на 123 855 автомобилей всего, зачем-то в этом же предложении всего, продажи составили 153 477 автомобилей, согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ. Среди них, ну, тут и дальше цифры. Ну, статистика, в принципе, интересная, но, как, на мой взгляд, как бы нужно вытащить было. То есть, ну, комитет автопроизводителей А и Б провел исследование, да, и это надо было сделать, собственно, темой основной. Да, понятно, что как бы главное это цифры, что сократились там почти наполовину, но вот действительно так перегружен текст цифрами совершенно. Нет, то есть, ну, для автомобильного еще издания, может быть, сошло бы, а так в целом нужно рассказать, сократились, сделать предположение, почему, и начать с того, что э, это, собственно, исследование привело, ну, то есть, нам ведь важно не состояние, ну, мы, пиар, если мы пиарщики Ассоциации Европейского Бизнеса, приславшие нам этот релиз, то нам важно пропиарить, что мы провели, мы следим за рынком, мы провели исследование, вот такие интересные факты мы выяснили, себя на первое место ставить, потому что, ну, нам не важно, по большому счету, ну, как бы вот... Ну, тут вот 44-50%. Важно, что такие, такое серьезное падение, это важно, да, это надо показать. Но важно, что это мы сделали релиз. Да. Нет, ну, то есть релизы с цифрами – это хорошо, но просто тут уж действительно прям вот как бы… Ну, хотя если мы пишем детальную какую-то статью, может быть, тоже зашло, да, вот Юля пишет, а я цифры люблю, я бы не обратил внимания. То есть не проблема, что цифры, часто хуже, когда цифр совсем нет. Но подача, подача вот, меня смущает. Давайте посмотрим следующий релиз. System Electric продемонстрировала результаты локализации розеток и выключателей на выставке Мосбилд. Ну вот очень я всегда напряженно отношусь к пресс-релизам про участие компании в выставках. Да? То есть самый плохой, конечно, инфоповод – это наша компания приняла участие в выставке такой-то. Но и э, как бы вот всегда хочется сказать, и что вы там сделали интересного. Да? Ну вот система электрик продемонстрировала результаты локализации. Давайте посмотрим глубже в релиз. Российская производственная компания System Electric, а это бывшая Schneider Electric, да, вот как тут написано, то есть ну, иностранная компания, которая решила уйти с российского рынка, но не уйти, а прикинуться российской, производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации приняла участие, все-таки они тут не удержались, да, приняла участие в международной выставке строительных и отделочных материалов Мосбилд. Значит, в рамках мероприятий System Electric представила собственный стенд. Странно, неужели собственный стенд представила? То есть не просто пришла на выставку походить, а представила стенд. Но, наверное, была на стенде, если приняла участие в выставке, где были продемонстрированы новинки продукции компании. Опять про новинки мне рассказываете. Я должен пропиарить ваши новинки. Да, серии розеток и выключателей, распределительный щит. Система Electric также выступила спонсором Trend Zone спецпроекта. Мне зачем эта информация? Продукция компании интегрирована в арт-зоны российских дизайнеров и художников, которые спроектировали четыре тренд-зоны и лектории для спецпроекта. Они просто дали им розетки свои и сделали вклад в искусство таким образом. Участие приняла, мероприятие проходит. Ага. Нина Кузнецова, директор по маркетингу направления электроустановочной изделия, отметила, участие в Мосбилд в этом году можно назвать новым опытом. В этом году мы впервые участвуем как российская компания System Electric. 
Ну вот тоже странная подача, да? То есть по большому счету, ну как бы вот компания System Electric производит на российском рынке те продукты, которых мы могли лишиться из-за ухода иностранных производителей. Вот из этого надо, на мой взгляд, исходить и делать релиз. А не делать релиз, что у компании System Electric новые розетки, они розетками поддержали дизайнеров. Вот, ну, мне кажется, это все очень странно. Здесь нужно сказать, что мы пришли на выставке. Почему нельзя пиарить свои продукты в тексте? Потому что это пресс-релиз, а не рекламная листовка. Потому что я, как э, журналист, работающий в коммерческом издании, э, буду понимать, что ну, я зачем буду писать бесплатно о том, что у них классные продукты. Да? Если вы... Нужно пиарить продукты можно, но вопрос, как пиарить. Мы выпустили новый продукт, это не инфоповод. Да? Наш продукт помог решить такую-то такую-то важную проблему, или мы ну, присоединяемся к такому инфоповоду, что, ну, как бы к, из повестки, что импортозамещение, и в рамках импортозамещения мы насыщаем российский рынок уникальными такими продуктами, да. Юля пишет, над каждым автором стоит куча начальников, ничего не понимающих в работе с журналистами, каждый требует до буфета, не забудь это, вот результат. Абсолютно верно, полностью с вами согласен. Вот, поэтому, то есть, вот, когда мы хотим, надо пиарить свой продукт, мы пиарщики, мы должны пиарить свой продукт, но мы не должны делать пресс-релиз рекламным текстом, мы должны рассказывать о том, что интересного мы делаем, мы должны историю какую-то рассказать журналисту, потому что в ответ, как только я, допустим, я неопытный журналист и взял ваш пресс-релиз с рекламным текстом, ко мне придет редактор, дальше скажет, а ты что, ты деньги у них взял, почему ты такую инф информацию хочешь пропихнуть в наше издание, в чем твоя выгода? А если редактор проспит, коммерческий отдел прибежит к главному редактору и скажет, ребят, тут, похоже, деньги берут, почему мы должны писать? Потому что рекламный бюджет надо пополнять у издания, а не писать бесплатно о достижениях бизнеса. Это ну, классическая позиция любого издания. Давайте посмотрим еще веселые инфоповоды. И снова Мечел. Уралкус провел спортивный праздник. Смотрите, какая прекрасная новость. Сотрудники завода «Уральская кузница», а также их семьи и ветераны предприятия приняли участие, ой, да, ох, что это приняли участие мне, в традиционном спортивном празднике, посвященном началу весны. Первым этапом праздника стал футбольный турнир, где игроки демонстрировали командную работу и умение владеть мячом. В перерывах между матчами спортивную подготовку продемонстрировали и сами болельщики. Женщины соревновались в метании валенка на расстояние, а дети проявили ловкость и навык удерживать равновесие в состязаниях по бегу в мешках. Последним этапом праздника стал, ну и так далее. Абсолютно местечковое какое-то мероприятие, узкое, вот интересующее только сотрудников Уралкуза. Ну, то есть для того, чтобы это было интересно за пределами предприятия, нужно соответствующим образом, ну, как-то найти какую-то зацепку, да, а то, что люди, да, да, вот валенок, да, валенок можно, из валенка можно было что-то вытащить, ну, и рассказать как-то про это интересно, а так, ну, просто сотрудники, ну, мы, мы понимаем, вы занимаетесь корпоративной культурой на своем предприятии, здорово, нам зачем про это знать, что люди провели время, то же самое опять Челябинский металлургический комбинат. Да. ЧМК провел лыжную эстафету среди сотрудников. И снова общие одни какие-то вещи, и совершенно вот ничего такого цепляющего я вот в этом не вижу. Да, ну давайте еще какой-нибудь один посмотрим. Релиз с тем, чтобы потихонечку будем завершать. А, вот. На новом участке М4 Дон идут активные строительные работы, чтобы на полгода раньше срока запустить движение в обход Краснодара. Интересная тема, мы понимаем, Краснодар, пробки, любое облегчение дорожного движения – это важный инфоповод, но посмотрите, а где инфоповод-то? Идут активные строительные работы. Это процесс. Это процесс, который… Ну, он начался не, не сейчас, он когда-то начался, он продолжается и будет продолжаться. Это слабый всегда инфоповод. Нам рассказывают, да, то есть тут вот хорош, хорошо, есть цифры, 90% уже есть асфальтобетон, а вот он когда появился? На 90% он есть, это за какой период было сделано? Да, завершены на 95%. То есть нам нужно понимать, что изменилось вот, вот сейчас, вот за последнее время, да, и когда мы получим конечный результат. Вот мы как читатели что хотим узнать. А здесь, э, ну, вот не хватает этого, да, вот задействовано 850 человек, свыше 110 единиц спецтехники, 135 единиц автотранспорта. Ну, вот э, хорошие, важные цифры, но инфоповода нет. Инфоповод должен был быть, что вот завершен сегодня такой-то этап и теперь 90%, да? или завтра мы завершим. Да. А. Интересно, какое ведомство подготовило релиз, а то в кубанских газетах валом подобных релизов публикуют. 
Да, хороший при... про хороший пример вы спрашиваете. Ну, хороших примеров я не приготовил. Мы вот на тренинге будем разбирать хорошие примеры. Тут уж в рамках... Надо было, конечно, поставить. Я согласен, всегда спрашивают про хорошие примеры. В следующий раз обязательно сделаю. Я как-то вот... Ну, задача посмотреть какие-то ошибки. Да, согласен. Сделаем в следующий раз на следующий вебинар. Подготовлю и хорошие примеры тоже. Не, не только буду ругаться. Да, ну вот посмотрите, понятно, да, с этим релизом, с Доном. Ну вот совершенно, на мой взгляд, такой момент. Ну вот еще, да, такой аспект. Вот тоже чей-то релиз, посмотрите, да, тут вот много всяких рассуждений, правительственная комиссия внимательно относится и так далее. И вот я выделил абзац. Представители отрасли высоко оценивают данный механизм и рассчитывают на продолжение его работы. Вот абсолютно голословное утверждение, которое я просто возьму и выброшу, естественно, потому что если представитель отрасли высоко оценивают, дайте цитату конкретного представителя отрасли, который, который был бы значим, чтобы он сказал, мы высоко оцениваем, и еще объясню, почему. Потому что вот такие голословные утверждения, это опять вы просто хвалите себя. А надо не себя хвалить, а надо... Хорошие примеры будут после обучения, совершенно верно, Елена. Надо научиться, и тогда будут хорошие примеры. Вот. Ну и так, чтобы вас повеселить в конце, еще один релиз, который прислали нам зачем-то в электротехническое издание из пресс-службы руководителя фракции «Справедливая Россия» за правду в Государственной Думе Сергея Михайловича Миронова. Миронов выступил за восстановление регулирования цен на сотовую связь. А, и вот ну, тут текст просто прекрасный, смотрите. Председатель партии «Справедливая Россия» за правду, э, руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов не оценил творческий поиск мобильного оператора за счет своих абонентов. Компания МТС решила провести ребрендинг и убрать из своего логотипа яйцо, планируя заменить его квадратом красного цвета с буквами МТС. По сообщениям СМИ на разработку нового символа ушло до 50 миллионов рублей, а на его рекламу может быть потрачен миллиард рублей. И цитата прекрасная. Это, конечно, дело компании определять маркетинговую политику и заменять на своем логотипе обычные яйца квадратными. Но вот в чем заковыка. За последние месяцы оператор неоднократно повышал тарифы на сотовую связь и ухудшал условия для клиентов под предлогом роста издержек. При этом в компании заверяли, что несмотря на всемирное сокращение расходов, инфляцию, уход ряда поставщиков и прочие обстоятельства заставляют таки поднимать цену. Однако затеянная МТС дорогостоящая игра в Малевича совершенно не вписывается в эту легенду, полагает парламентарий. Какой слог, посмотрите. Вы говорили про хорошие примеры. Нет, это не он. Но это просто очень весело. Лидер социалистов напомнил, что после Нового года МТС уведомили часть абонентов о повышении стоимости обслуживания. Пересмотр тарифов также подтвердили в Мегафоне и Теле2. Цитата продолжается. А как же отреагировали власти? Минцифра сообщила, что ведомство знает о планах операторов, но не вмешивается в формирование тарифов. В Федеральной антимонопольной службе уведомили, что с начала года ценообразование в сотовой связи не подлежит госрегулированию. Молодцы! Хорошо устроились, господа чиновники. А сотовые операторы еще лучше. Ничто не мешает им дать волю фантазии, тем более, что любой каприз оплатит абоненты из своего кармана при полном попустительстве государства. Очевидно, необходимо вносить коррективы законодательства, чтобы положить конец этой вольнице, заключил Миронов. Вот такой вот прекрасный пресс-релиз да, во всех отношениях и с точки зрения попытки государства вмешиваться в бизнес, и с точки зрения вообще пафоса, и про круглые яйца. замена круглые яйца, круглых яиц на квадратные тоже достаточно весело. Ну что, на этом, в принципе, как бы основная часть из того, что я хотел рассказать, подходит к концу. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Пока вы пишете мне в чат вопросы, я напомню, что 15-19 мая я вас приглашаю на мой тренинг «Мастер пиар текста», который пройдет в Москве, где мы будем разбирать и хорошие примеры, и плохие, и будем конкретно работать со всеми текстами, смотреть, как их можно улучшить, в том числе с текстами участников. Всегда есть опция у участников прислать мне свои тексты, и мы на тренинг, ну, те, кто хочет, и мы на тренинге разбираем в том числе ваши тексты и вместе ищем способы сделать их максимально эффективными. Ну и, как я уже сказал, будем говорить и про релизы, и про статьи, и про тексты для соцсетей, и про корпоративные СМИ, и про все инструменты текстов. И, конечно же, 25-26 мая, напоминаю, мы ждем вас в Москве на нашей конференции «Эффективная пресс-служба 2023», где будет два потока докладов, отдельно для пиарщиков из госструктур и отдельно для пиарщиков из бизнеса. Можно посещать любой поток, переходить с потока на поток в любое место, в любое время. И вот там я уже собрал, там уже не я один, там я уже подобрал спикеров из разных отраслей, из разных регионов в том числе, где мы будем вот обсуждать, что сейчас происходит в пиаре вообще и в конкретных его направлениях. Будем про ней сети, кстати, много говорить, как на работе пиарщика именно отразятся нейросети, 
и как их можно использовать для своей выгоды в пиар-работе. Поэтому тоже приглашаю. Ну и все другие наши, эти и другие наши мероприятия можно найти на сайте conference.imagemedia.ru или по QR-коду, который на экране, или забить просто в Яндексе эм, конференции ImageMedia. Вот Анастасия спрашивает, а есть ли заочные тренинги, где можно разобрать релизы участников? Да, есть. В мае у меня стартует онлайн-курс «Секреты и техники написания эффективных пиар-текстов». Вот там же, на этом же сайте, можно его найти, на него записаться. Там и лекционная часть, и практическая часть в формате вебинаров уже с участниками, где мы разбираем и их тексты, и домашки. Я даю домашние задания, которые тоже они, участники делают, и мы разбираем. То есть тоже зайдите, посмотрите, найдите этот курс, если вам интересно, а в Москву нет возможности приехать. Вот, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы, готов отвечать. У нас есть еще немного времени. Мы можем обсудить, что вас волнует, и я могу ответить на какие-то вопросы конкретные под текстом, из того, что связано с текстами. Придет ли релизу упоминания организаторов мероприятий? Я считаю, что нет. Если мы организаторы, мы, конечно, себя должны упоминать, потому что наша задача – себя пропиарить. И если мы себя не будем упоминать, а зачем мы вообще тогда как бы это все пишем, потому что наша задача не столько мероприятия. Понятно, что там многие не любят э, журналисты, когда мы тут себя выпячиваем, пытаются вычеркивать, но наша задача упоминать, безусловно, все равно, потому что, ну а как? Наша же задача, чтобы как можно лучше, э, как можно больше информации про нас включить в этот самый релиз. Еще, пожалуйста, вопросы, коллеги. Да, я напомню, что что вам понравилось в последнем... Не понравилось в последнем тексте про мобильную связь? Ха, хороший вопрос. Ну, давайте вернемся тогда к этому тексту, если вы спрашиваете, что не понравилось. Ну, во-первых, мне не понравилась сама фактура, конечно же, да. То есть, ну, понятно, что... Э -э с другой стороны, как бы как еще привлекать к себе внимание, если не реагировать на э -э актуальную повестку? Да, в принципе, они вписались в актуальную повестку, и да, Миронов выступил за восстановление регулирования цен на сотовую связь. Мне не понравился стиль. Да? Не оценил творческий поиск. Вот это вот стиль не пресс-релиза. Это стиль заметки. Если бы они писали себе заметку, может быть. Да? А так, то, что они в цитату, например... То, что они в цитату засунули эмоции, это нормально. Но цитата была слишком длинная, да, на мой взгляд. Вот. Мне кажется, что То есть, так в целом не самый плохой вариант, да, но вот э, больш, большая многословная вот эта часть, вставленная в цитату. То есть, в принципе, да. Э, и потом, что понимаете, в чем дело? Инфоповод, э, что Миронов не оценил. Да? Ну, кто такой Миронов, по большому счету? Ну, не очень значимая фигура, при всем там, уважении к поклонникам партии «Справедливая Россия». Не, самая, э, не первого ряда федеральная фигура. Поэтому не оценил – не очень интересный инфоповод. Интересный инфоповод – Отправил депутатский запрос, например, да, ну, как бы вот э, действия, действия какие-то. То есть вопрос в том, что как бы, э, ну, если абстрагироваться от того, что, на мой взгляд, ну, как бы не должно государство вмешиваться в деятельность коммерческих компаний, э, на мой взгляд, Аптон Анастасия пишет, что он против квадратных яиц, да. Ну, на мой взгляд, как бы вот именно что, релиз-то пустой, там, ну, как бы то, что ему не понравилось, и он считает, что не должны компании на это тратить столько денег. Ну, еще раз, да, как бы это его личное мнение, и э, печатать его личное мнение можно, если только он значимая, заметная, интересная фигура. Ну, как бы, да, будучи руководителем думской фракции, не самой, как бы, массовой партии, с чего он вдруг начинает тут в маркетинг как-то внедряться? Он что, специалист по маркетингу или что? Да? Но опять-таки, для того, чтобы мне показался инфоповод интересным, я хочу действий. Он обратился туда-то, написал запрос, подал иск, вот что-то сделал, а не просто высказался. Потому что этих людей, высказывающихся, ну вот выше крыши. И мы, мы хватаем яркие какие-то моменты, но э, хочется каких-то действий. Да? Вот Анастасия пишет. Может быть, для публикации был бы хорош менее пропагандист, пропагандистский тон своей партии? Вот именно это. Да, можно было бы упомянуть про необходимость регулирования, потому что иначе абоненты оплачивают ребрендинг из своего кармана. Да. То есть посыл изначально правильный. Ему показалось, что мы из своего кармана оплачиваем, и он посчитал это неправильно. И, и дальше что? Посчитал и дальше что? 
И что сделал после этого? То есть вот у меня к этому вопрос, да, потому что вот эти вот просто, просто болтовня неинтересна. Ну, мне как вот э, журналисту какого-то отраслевого там издания. Я хотел бы про действия написать. Так, давайте посмотрим еще вопросы. Что должно быть в пресс-релизе, чтобы вам понравился? И э, топ-3 принципов для релиза, которые вы готовы принять для публикации. Ну, топ-3, давайте попробуем так. Что-то самое главное, три выйдет. Ну, самое главное, конечно, инфоповод. Действительно значимый инфоповод. Если я, ну, условно, вот раз уж мы говорим про издание рынка электротехники, например, да, ваш инфоповод должен касаться напрямую как-то жизни моей аудитории. Я должен понимать, что людям будет про это интересно прочитать, что это не просто какая-то ваша отчетность, которую вы ставите, просто чтобы показать, что вы живы. Это реально на что-то повлияет. Я уже говорил, да, повлияет на рынок, повлияет на отрасль, откроет людям новые возможности, даст им информацию к размышлению, в конце концов, развлечет их. Да? Но вот с точки зрения развлечения, Релис с Мироновым, может быть, и зашел бы. Но развлечение все-таки ну, как для, для отраслевого издания не самый главный критерий, как мы понимаем. Это первое. Да? Второе. В релизе должно быть мясо. Мясом журналисты называют фактуру. Должны быть четкие, понятные факты, вот конкретные действия, которые сделаны, а еще цифры какие-то, статистика, что-то вот такое, чтобы ну, вот было наглядно, интересно, было за что зацепиться, а не просто общие слова, общие рассуждения. Вот это первое и второе. Ну и... Наверное, как бы, что еще можно из этого... Вот это самое главное, пожалуй, потому что дальше уже там второстепенный хороший заголовок и так далее, потому что, ну, если будет плохой заголовок, из которого будет непонятно, в чем же суть новости, да, я просто, может быть, новость не прочитаю, да. Если мы говорим уже, если я уже прочитал релиз топ-3 фактора, то вот крутой инфоповод, наличие фактуры... Ну, и вот это вот самое главное, да, третье уже, ну, может быть, интересная цитата, ярко интересная цитата, которая тоже вот аудиторию как-то чем-то удивит, развлечет и так далее. То есть значимость инфоповода, наличие фактуры, яркая цитата. Давайте вот так вот сделаем, вот эти три. Еще вопросы, коллеги? Еще пару минут у нас есть поотвечать на вопросы. Да, и я хотел сказать, что запись, у нас тут, правда, эфир рвался, но я думаю, что, надеюсь, что у меня все записалось. Запись я выложу на моем YouTube-канале. Его легко найти по... Просто Тимур Асланов набираете в Яндексе и найдете. Ну и также можно подписаться на мой телеграм-канал Асланов Пиар, где я ежедневно выкладываю разный полезный контент. Ну, я есть еще ВКонтакте, в Дзене и так далее и тому подобное. Ну, Телеграм мой основной на сегодняшний канал, день канал, Телеграм и вот на Ютубе, где много другого всякого обучающего видео, мои предыдущие все вебинары, если вы первый раз сегодня с нами, там можно тоже найти и посмотреть. И вчера вышел новый выпуск программы «Пиар-директор», достаточно интересный про внутрикорпоративный пиар. Так, давайте к вопросам. Можно ли обесценить цитаты руководителей, если их часто публиковать? Нет, здесь вопрос не в чистоте. Да? Здесь вопрос в том, что из себя представляет цитата. Потому что если цитата представляет собой обтекаемые слова и выражения, общие места банальности или серии «мы строили, строили, наконец построили», да, или «я чрезвычайно горд, я рад, я счастлив», это никого не волнует, счастлив ваш директор или нет, сделайте так, чтобы я был счастлив. И пусть директор мне расскажет что-то, после чего я буду счастливым, тогда цитата будет нормальной. Нет, нельзя обесценить, если часто публиковать. Если в одном релизе пять цитат вашего руководителя, если в этом смысле часто, то да. А если просто в каждый релиз цитату, это, на мой взгляд, must have. Обязательно. Также интересна возможность обесценивания самой персоны, если часто выступает на телевидении. И здесь тоже вопрос, да, Часто выступает, насколько часто и что при этом говорит. Если он часто выступает, говорит всегда одно и то же, то, ну, да, вот спасибо, коллеги, хвалит последний выпуск. Да, он очень хороший получился. Там прям вот э, про внутрикорпоративный пиар очень интересная беседа. Мария Смыслова, компания Сибур, очень интересные вещи рассказывает, как они работают. Да, зависит от содержания. Вот там еще я пропустил, у меня улетел вопрос о грамотности, спрашивает Мария. Грамотность, конечно же, важна, безусловно, но опять-таки, вот когда мы говорим про релизы, был вопрос топ-3, из-за чего я взял бы в публикацию, да, это подразумевает, что я его прочитал, но плохой заголовок, плохая тема письма, плохой лид и отсутствие грамотности, 
это все причины, по которым я могу не дочитать, не стать читать. Да? Потому что если я открываю, а там вот просто ну, русский язык и не ночевал, что называется, я брошу читать. Если, тем более, если я не уловил клевый инфоповод какой-то в заголовке. Зачем мне читать ну, писанину малограмотного человека? Зачем? Поэтому ну вот я бы не стал. Поэтому грамотность важна на этапе, когда я должен, вы хотите меня заставить прочитать, дочитать до конца. А если я прочитал, то для меня важно, есть зерно или нет. Да, коллеги, еще, еще пишите вопросы. Если вопросов нет, напишите, пожалуйста, что ценного, полезного было для вас в сегодняшнем вебинаре, что взяли для себя. Работу мне будет приятно. Вот. И я напоминаю, да, что... На нашем сайте можно найти не только очные мероприятия, но и онлайн-курсы, если вам интересно. Есть онлайн-курсы, которые стартуют сразу после оплаты, они не привязаны к дате, там нет практических занятий, там только лекционные. А есть те, которые с практикой, и они там в определенные даты стартуют, там и, и вебинары, и практические задания, которые мы разбираем. Ну что, я вижу, вопросов пока больше нет. Давайте тогда на этом финале. Еще раз напишите мне в чате, что было ценного, полезного, интересного в сегодняшнем вебинаре. Я камеру выключу, чат не буду выключать, чтобы можно было увидеть ваши сообщения. Спасибо, всем всего доброго. Пока.